ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የእለቱ ዜናችን ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ገነጣጥመውልኝ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ የወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ ከሁሉም ተግባሮች ቀድሚያ የሚሰጠው መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀም የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ከአጋራ ካላት ጋር በጥምረት ያዘጋጀው መዓድ የወጣቶች ስራ ፈጠራ ቀረጻው ደጥናት ነሐሴ 21 2011 ዓ.ም ተመረጥ በባህር ዳር ተጀምሯል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው በአው ደጥናቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በቀጣዩ አመት የክልሉን ሁለን ተናዊ ሰላም ከማስጠበቅ ጎን ለጎን የክልሉ አብይ ስራ የስራ ድል ፈጠራ ይሆናል ብለዋል አሁን ላይ ተጠያቂነትን በመፍራት ብቻ አለመስራትን አማራጭ ማድረግ እየተስተዋለ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ስራ ሰርተንና የክልሉን حزب ህይወት ቀይረን በውሳናችን በሕግ የምንጠይቅ ብንሆን እንኳን በሕግ ለመጠየቅ ቆርጠኛ መሆን አለብን ብለዋል 44 የአፍሪካ ሀገራት በቆዳ ስፋት የሚበልጥ ክልል እምቅ የተፈጠሩ ጸጋ መስራት የሚችል ጉልበትና አምሮ ይዞ ድህነት አይመጥነውም ያሉት ደግሞ በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ አቶ መላኩ አለበልናቸው በቀጣይ አመትም የወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ ከሁሉም ተግባሮች ቀድሚያ የሚሰጠው መሆኑንም ጠቁሟል የአውደ ጥናቱ አላማም የ2012 ዓ.ም ተምረት የወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ መርሃ ግብርን በአዲስ አሰሳሰብ መቀየርና ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ ከመጀመሩ በፊት የሙከራ ትግበራ የመከወኛ ስልት ማዘጋጀት ነው ተብሏል በውይይቱም ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ የስራ ሐላፊዎች አጋራካላት የአማራ ምሁራን መማከር ጉባኤ አባላትና አጉራባ አስክሎች እየተሳተፉ ነው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጫንድባ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሲደረግላቸው የነበረው የእለት ዳታ እንደተቋረጠባቸው ተናገሩ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት በበኩሉ የተቋረጠው ዳታ በያዝነወር ለተጠቃሚዎች ይደርሳል ብሏል ሪፖርተራችን አምደማርያም ዝራ ከጎንደር ተጨማሪ ያለው በማአከላይ ጎንደር ዞን ጫንድባ ቀበሌ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሲረዱት የነበረው የለተር ዳታ ከግንቦት ወር ጀምሮ እንደተቋረጠባቸው ተናገሩ ተፈናቃዮቹ የለተር ዳታ የተቋረጠባቸው ከግንቦት ወር ጀምሮ መሆኑን ነው ለጣቢያችን ያስረዱት በማአከላይ ጎንደር ዞን በጫንድባ ቀበሌ የሚገኙ ተፈናቃዮች ዳታው በመቋረጡ የተነሳ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል ብለዋል ከ200 በላይ የሚሆኑ ጉዳተኞች ዛሬ ነሐሴ 21 2011 ዓ.ም ተመረጥ በማዕከላይ ጎንደር ዞን አስተዳደር በመገኘት የተቋረጠው የለተር ዳታ እንዲሰጣቸው በተወካዮቻቸው አማካኝነት የዞኑን ባለስልጣናት ቢሮ ገብቶ አነጋግረዋል። እነኚህ ተፈናቃዮች ለለት ምግብ በመቸገራችን የተነሳ ለልመና ተዳርገናል ነው ያሉት። ይዳር አሰ አምስት ቀን አሰ አምስት ቀን የተፈናቀው አንድ ዳታ ደፍቶ ነው ደፍቶ። ስለዚህ አገርም ተሰቅቃለሁ። ወጥ ሲቆም እንኳን ማን ነው ስማቸው ቁራል ይተናል ምን ይባላል ስለዚህ መንግስት ካመጣ መንግስት ልጄ ነው ካለ ምን ማለት ታፕስታለበት የምግብ ዋስል ነው መጀመሪያ መቀመጫ ይናልሽ ጅንጀብ መጀመሪያም ምን ሲበልጡ አድረው ነው ለቤትስ ጭምጋስ በምን ይሄዱ መንግስት ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ምን 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 ይጣበቃሉ ለሴቶቻችን ለጣናችን ምግብ ይጓሽ አንደኛ አርዳታችን አቁማን ነው ሁለተኛ መቋቋሚያ ገንዘብ የለም አልተሰጠንም ወሰኛ አኛ ባይከል ከተማ ገፍተን ሆኖ የምንችለው እንዴት አርገኑ ባይከል ከተማ አስተዳደር ያለው ራሱ የአይከል ከተማው አስተዳደር ቁጥር ሁለት አስተዳደረ ራሱ እኔ ዋስትና የለኝም እኔ እነሱ በዛ ገብቶ ማስተዳደር አልችልም ዋስትና የለኝም በእነሱ አላፊነት እኔ ነው አንሱ ክልል ተመደናል ተወረዳ ዞን ተዞን ወራ ክልል ደርሰን ዞን ክልል ላይ ግን ወደ ወረዳው ነው ችግሩን ይፈታው ዞኑ ነው በማለት ወደ ዞኑ መልሰውናል በመሆኑም ጣቢያችን በጎንደር ከተማ በሚገኘው በማአከላይ ጎንደር ዞን አስተዳደር በመገኘት የዞኑን ባለስልጣናት ምላሽ አዳምጧል የማአከላይ ጎንደር ዞን መከተል አስተዳዳሪና የገቢዎች መመሪያ ሐላፊ አቶ ባንቲዮን መኮንን በዞኑ አጋጥሞ በነበረው ግጭት ምክንያት ከአይከል ከተማና በዙሪያው አካባቢ የተፈናቀሉ ጫንድባ ላይ መስፈራቸውንና በዚያው ለተ የለተር ዳታ ሲደርሳቸው መቆየታቸውን አልሸሸኩም 
ይሁን እንጂ በአካባቢው የመጣው አንጻራዊ ሰላም ተከተለው መንግስት ዜጎች ወደ የቀያቸው እንዲመለሱና በቀያቸው እርዳታ እንዲረዱ አቅጣጫ ማስቀመጡን አቶ በሪውን የመንግስቱን ውሳኔ ተናግረዋል ነገር ግን መንግስት ወደ የቀያቹ ተመለሱ የሚል አቅጣጫ ቢያስቀምጥም የለትርዳታ የተቋረጠባቸው ተፈናቃዮች ወደ የቀያቸው ለመመለስ ስጋት እንዳለባቸው ነው የገለጹት ከቤታቸው ካውንት ፊት ብዙና ተናጋት ነው የነበረው ተፈናቅለው ወደ ቻንዲ የዘም የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና እንዲሁም ለዩ ድጋፍ የሚሹን ተጠሪ ሂደት ሐላፊ አቶ መንበሩ አጎደው በጊዜያዊ መፍትሄነት የተቋረጠው እርዳታ ያዝነው ወር ለተጎጆች እንዲደርስ የሚደረግ መሆኑን ገልጸው በዘላቂነት ግን የተፈናቃዮች ወደ የቀያቸው መመለስ አለባቸው እርዳታው የሚደርሰው በቀያቸው ነው ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል አሁን እርዳታ እየቀረና ያለ ነው በየቀየው ለአርሶ አደሮቻችን ማለት ነው ለተፈናቃዮቻችን የነዚህ ሰዎች አይከል ነው አብዛኞቻቸው አሁን እዚህ ያሉት አይከል ከተማ አስተዳደር የመጣችሁ አይከል ከተማ ለግቡና አይከል ከተማ ላይ ሴኩሪቲ ሰላም እንደዚህ ወጣ ገባ የሚሉ አንዳንድ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ እነሱም አመንግስት ጋር እየሆነ ያረጋጋለ ማኔጅ ያረጋጋለ ሜድ ካልቻል ሰው ወደዛ ካልገባና እርዳታው ለዛሬ መስጠት መስጠት ያለብን እርዳታው አይከል ላይ ነው ምክንያቱም ቤታቸው ያለ አይከል ላይ ነው ተፈናቃላን የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ የአይከል ከተማ አስተዳደር ቼክ ያርጋ አሁንም ከዚህ ውስጥ ቤት ያለው አለ ቤት ያለው አለ በበቀል ስራ የተሰማራ አለ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቀል ስራ ሲተሰማሩ በቀል ስራ መሰማራት ይችላል ቤት ያለው ግን ወደ ቤት እንዲገባ አለ አሁን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ስናገር ቤታችንን እያስተካከላችሁ መጀመሪያው ተፈናቃይ መጥቶ እነሱ ጥላውት ከሄዱ ላይ ያኘው ተፈናቃይ ሲመጣ የከብ ተፈናቃይ ሲመጣ ካማሮ ቤት አይገብተው ነበር ይሄን የማስረክ ከስራ እየተሰራ ወን ለጉን ይሄ ሰው ወደዛ መርባት አለበት ይሄ ገብቶ ወርዳተው ነዛ ላይ እንሰጣለን በሱልታ ከተማ ከ500 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች ነሐሴ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ መኖሪያ ቤታቸው እንደፈረሰባቸው ለ14 ተናገሩ በአዲስ አበባ አስተዳደር ዙሪያ ሱልታ ከተማ ለዩ ስሙ ቀርሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከ500 በላይ ቤቶች ነሐሴ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የነዋሪዎች ቤት እየተመረጠ ፈርሶብናል ብለዋል ነዋሪዎቹ የቤት ማፍረስ ዘመቻው እየተጀመረው ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ እንደሆነና የፈራረሰው የጣራ ቆርቆሮ በሲኖ ትራክ ያለ ባለቤቶቹ ፈቃድ እየተጋዙ ተወስደውብናልም ብለዋል ቤት ፈርሶብናል ያሉ ነዋሪዎች በሀገራችን ሀብት ንብረት አፍርተን የመኖር መብታችን እየተጣሰበ መሆኑ መንግስት ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብታችንን ሊያስከብርልን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የሱልታ ከተማ አስተዳደር ለማነጋገር ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ብናደርግም አልተሳካልንም በቀጣይ ይህንን ሪፖርት አጠናቀረን የምናቀርብ ይሆናል የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ተህነ ከውሃት አሁን ላይ ያለውን የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ በመጠቀም በወልቃይ ጠገዴ ጠለምት የአማራ ህዝብ ላይ የአፈናና የዘርማ አጥፋት ዘመቻ እያካሄደ ነው ሲል በጎንደር ክፍለ ሀገር የወልቃይ ጠገዴ ጠለምት ህዝብ የአማራ ብሄርተኝነት የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ በሰሜን አሜሪካ ኮሎምበስ ኦሃዮ አስተዋቀዋል ትዝታውን ደሙ ተጨማሪ ዘገባውን ታደርሰናል ልጅ 
አስተባባሪ ኮሚቴው ናሲ 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጻፍ ወደብ ዳቤ እንዳመለከተው የወልቀይት ጣገድ የጠለምት የአማራ ህዝብ የማንነት ያቄ በማንሳቱ ጥያቄውን ከመመለሱ ይልቅ አፈናና ማሳደር ሲፈጸም እንደቆየና አሁንም ድረስ ድድግቱ ቀጥሏል ብሏል የወልቀይት ጣገድ የጠለምት የአማራ ማንነት ትግል ላለፉት 3 10 ተመታት በተለያየ መልኩ ሲደረግ እንደቆየ ይገለጸው አስተባባሪ ኮሚቴው በተደራጀና ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄውን የሚመለከተው የመንግስት አካል ማለትም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ካቀረበ ደግሞ 3 አመታት በላይ እንደሆነው ጠቁሟል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ የማንነትና የድንበር ወሰን አጣሪ ኮሚሽኑን በፓርላማ አሶስነው ባዋጅ እንዲቋቋም ማድረጋቸውን የጠቆመ ኮሚቴው ይሁን እንጂ ይህ ኮሚሽን ተቋቋመ ከመባል የተለለ በተጨባጭ መሬት ላይ ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ግልጽ ባለመሆኑ በእጃችን የሚገኙ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ለዚህ ኮሚሽን በዋና ግብአትነት ሊያገለግሉ ሲገባ በተቀራኒው ተቋቋማ የተባለው አጣሪ ኮሚሽን ወደ ስራ አለመግባት ብሎም በግልጽ ከመመለከተን የአካባቢው ተወላጆች ጋር ሊገናኙ የሚችሉበትን አስራር ባለመዘርጋቱ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ካለው ሰቆቃና ጭቆና ጋር ተደምሮ ጥርጣሬና ስጋት አጭሮ ብናል ሲል በደብዳቤው አስፍሯል አስተባባሪ ኮሚቴው የማንነት ጥያቄው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከደረሰ የቆየ መሆኑ እየታወቀ ጥያቄው እንዳልቀረበ ለማስመሰል የሚሞክሩ የመንግስት ኃላፊነት ላይ ተቀምጠው የተህነግን አጀንዳ የሚያራምዱ ግለሰቦች መኖራቸው ሆነም በደብዳቤው ላይ ገልጿል በዚህ ምክንያት የወልቃይ ጠገድ የጠለምት حزب እንዲሁም መላው ያማራ حزب ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየጠየቀ ያለው ጥያቄ በዚህ ሁኔታ በፍታዊነት ይታያል የሚል እምነት እንዳይኖራቸው አድርጓል ሲል አስተባባሪ ኮሚቴው ጠቁሟል ከዚህም ባለፈ ተነግሯት በአሁኑ ሰዓት ያለውን የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ በመጠቀም ቦልቃይት ጠገድ የጠለምት ያማራ حزب ላይ የአፍናና የዘር ማጥፋት ዘመቻ ቀጥሏል ብሏል በዚህም አማርኛ ዘፈን አዘፈናችሁ የፖለቲካ መልካከታችሁ ተነግን ይጻረራል ትንክተኞች ናችሁና ሌላም በማለት የማሸማቀቅ የማሰር የማንገላታት ብሎም የወልቃይት ጠገድ የጠለምት ያማራ ተወላጆች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ እየደረገ ይገኛል ሲል በደብዳቤው ጠቁሟል ኮሚቴው ትተና ፍርድ ተነፍኮን እንጂ ቦልቃይት ጠገድ የጠለምት ያማራ ህዝብ ርስትና ድንበር ወረራ የተጀመረው አሁን ያለው የሀገሪቱ ገመንግስ ከመርቀቁና በስራ ላይ ከመዋሉ አስቀድሞ እንደሆነ በተጨባጭ የታሪክ ማስረጃዎች ማቅረብ ስለሚቻል ጥያቂያችንን ለመመለስ ገመንግስቱ እስኪሻሻል ወይም እስኪቀየር መጠበቅ የማይያስፈልግ መሆኑ ሊታወቅ የሚገባው ሀቅ ነው ብሏል ስለሆነም በመንግስቶ ተቋቋማ የተባለው ኮሚሽን ወደ ስራ የሚገባበት ወይም ገብቶም ከሆነ በግልጽ ጉዳዩ በዋነኝነት ከመመለከታቸው ከአካባቢው ተወላጆች መረጃና ማስረጃ የሚሰበስብበት መንገድ እንዲያመቻችና ይህንንም ለህزب እንዲያሳውቅ እየጠየቀን የፌዴሪ ህገ መንግስት ካሉት ሁለት ምክር ቤቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፍጹም ኃላፊነት ከመማይሰማቸውና ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት ካልተላቀቁ ግለሰቦች ነፃ የሚሆነበትና ፈታቢ በሆነ መንገድ የህزب ድምጽ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚስተናገድበት ተቋም እንዲሆን መንግስቱ በአፋጣኝ የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ሲል አስተባባሪ ኮሚቴው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቋል የወልቀይት ጠገድ የጠለምት حزب ማንነቱ ተነጥቆ የእኩልነት ፍትህ ተነፍቆ የመጻፍ የመናገር የመሰብሰብ ነፃነቱ ተገድቦና ተገፎ በትምህርት ቤቶች በሚደረግበት አድሎ የሚደርስበት የስነልቦና ጉዳት እንዲሁም በቋንቋው በባህሉ የሚደርስበት ተጽኖና ጭቆና ከ10 አመታት በላይ እንዳስቆጠረ የደቀሰው አስተባባሪ ኮሚቴው በተለይም ወጣት የወልቀይት ጠገድ የጠለምት ተወላጆች አማራነን በማለታቸው ብቻ ኢላማ ይሆኑ ስለሆነ ለወልቀይት ጠገድ የጠለምት حزب የፌዴራል መንግስቱ ህጋዊ ከለላ እንዲሰጥ እንዲያደርጉልን ሲል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፍ ወደብ ዳቤ ጠይቋል በተያዘም ተጨባጭ ማስረጃ ሳይቀርብባቸው በስር ላይ ታግሮ እየተሰቃዩ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል የአማራ ባንክ መመስረቱ ቁጠባንና ኢንቨስትመንትን እንደሚያሳድግ ተገለጸ የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ለማቋቋም ቀድመ ዝግጅቶች ተጠናቀው የአክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል የአማራ ባንክ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፋንታ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታም አሁን እየታየያለውን የህزب ፍላጎት ወደ ለማት በማምጣት የክልሉም ይሁን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ ማድረግ ለባንኩ ምስረታ መስረት ከሆኑ ዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ ነው ብለዋል ባንኩ አላማውን ለማሳካት ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ማሳተፍን ከግምት ውስጥ አስገብቷል በመሆኑም የአክሲዮን ሽያጩ ከአንድ ሽብር እስከ 10 ሽብር እንዲሆንም ተደርጓል አብዛኛው የክልሉም ሆነ የሀገሪቱ ህዝብ በመካከለኛና በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ያለ እንደመሆኑ ከአክሲዮን ሽያጭ እስከ ብድር አቅርቦቱ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቅም ይሆናልም ተብሏል 
ባንኩ በቀጣይ ሊኖሮ በሚችለው ህልውና ዙሪያ ያዋጭነት ጥናት መሰራቱንም አቶ መላኩ ፋንታ አስረድቷል የሀገሪቱ የባንክ ዘርፍ እንዲያድግ ፍላጎት መኖርና ቀጣይ ሊኖር የሚችለው የኢኮኖሚ ድገት የገንዘብ አቅምን የሚጠይቅ መሆኑ ለባንኩ መቋቋም ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ውስጥ እንደሆነም ነው አቶ መላኩ የገለጹት በመከተል ርስ መስተዳድር ደረጃ የአማራ ክልል ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው የባንኩን መሆን ለክልሉ ልማት ተጨማሪ ድሎችን ይፈጥራል ያሉ ሲሆን የአማራ ክልል አሁን ያለው ሀብትና የፋይናንስ ተቋም አገልግሎት አሰጣጥ አይመጣጥንም ሲሉ ገልጿል በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ ባንኮች 52 ቢሊዮን ብር ሲንቀሳቀስ እንደነበር በ2008 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የተሰበሰበውን መረጃ ዋብ ያድርገው አቶ መልአኩ አስረድቷል ዘገባው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው በነብር ጋደር ጀነራል ተፈራማ ሞላ እየቀረበው የመርመራ መዝገብ ይግባኝ ለነሐሴ 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ተቀጥሯል ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ችሎቱን ተከታትሎታል እንደሚከተለው ይቀርባል ከሰኔ 15 ግድያ ጋር በተያዘ ተጠርጥሮ በስር ላይ የሚገኙት እነብር ጋደር ጀነራል ተፈራማ ሞላ አቃቢ የጠየቀው እንደ የተጨማሬ መርመራ ጊዜ ሰጠኝ ይግባኝ ዑሳኔ ለመስጠት ባለፈው ነሐሴ 17 ባለው ችሎት ለነሐሴ 21 2011 ዑሳኔ ለመስጠት የቀጠረው ከጠሮ በነገ ማለትም ነሐሴ 22 2011 በድጋሜ ተቀጠረ ከዚህ ዘና ሳኖታ በእነ የማነክስ መዝገብ የተመዘገቡት ሰጠርጣሪዎች ላይ ያቃቢ ግን ምስክሮች መስማት እንደቀጠለ እና በዛሬው ሁለት ሁለት ምስክሮች የተሰሙ ሲሆን ሶስተኛው ምስክር አቀየግ ለፍርድ ቤቱ ያላስ መዘገቡ ምስክር መሆኑን ተበቆች ተክሰው በመቃወማቸው ፍርድ ቤቱ የተበቆችን ጥያቄ በመቀበሉ ምስክርነቱን ሳይሰጥ ተሰናፍቷል ከዚህ ጋር በተያዘ በባለፈው አርብ ከማረቢያ ቤት ወጣው በፖሊስ ጣቢያ ስር ላይ የነበሩት ኮሎኔል አለባቸው ተፈታው ቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘታቸው ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ዘና ሳኖታ በነሐሴ 17 2011 በኋላ ችሎት ላይ በፍርድ ቤት ፍርግብ የተገኙት የተፈርጣሪ ቤተሰቦች ለመድ አዝማድና ደጋፊዎቻቸው ጀግኖቻችን ይፈቱ የሚል መልእክት ያለው ጽሑፍ ማሳየታቸውን ተከትሎ አድማ በታይ ፖሊስ ያይለ ርምጃ በመውሰድ ድብደባ መፈጸሙን ተከትሎ ተበቆች ለፍርድ ቤቱ ድርጊቱን ተቃውመው ቅሬታቸውን በማቅረባቸው ያድማ በታኝ አዛዥ ቀርበው ለስለነበረው ታ ማብራሪ አንዲሰጥ ፍርድ ቤቱ ተዛዝ ቢሸጥም እስካሁን አለ መቀረባቸው ጠቁመው ተበቆች ተጠየቁ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ለፖሊስ ኮሚሽን ያድማ በጣኛ አዛዙ እንዲያቀርብ ተዛዝ መስጠቱን ጠቁሞ ፖሊስ ኮሚሽን የታዘዘውን እንዲያስፈጽም ከሌላ መዝገብ ጋር እንደሚታይ በመጥቀስ የዛሬውን ብሎ ዘግቶታል የፍትህ ተቋማት በተገቢው ሁኔታ ለመገንባታቸውና ራሳቸውን ችለው ባለመቆማቸው መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር የፖለቲካ ነጻብራቅ ሰለባ መሆናቸው ተነገረም አስራት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች እንደገለጹት በተቋማቱ ውስጥ የሚሰሩት ግለሰቦችና ተቋሙ ራሱን ለመገንባት የሚያስችለው መዋለ ነው በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራበት ይገባልም ብለዋል ተመንገነ ዘፍታ አካላት የምንላቸው ራሳቸው ተቋሞቹ ያላቸው ተቋማዊ ብቃት አንዱ ማለት ዘኛ ነው እንደ መንግስት እነዚህ ተቋማት ፖሊስ መርመራ አካላቶችን ፍርድ ቤትና አቀበይ ግን በሚያደራጀበት ጊዜ ተቋማቹ ሊኖራቸው የሚገባቸው ኢንፍራስትራክቸር ይሄን አግዴታቸው በህግ በተሰረጋው ስራት መስራት እንዲወጡ ለያርጋቸው የሚያስችል አቀም የሚፈጠር መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄዚህ ዓለም ማለት የመጀመረው አንዱ የፍተ መዛባትን የሚፈጠረው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የዛን ይሄ ደግሞ የዛ ውስጥ ምን መድባቸው ባለሙያዎችን ሐላፊዎች እንደ በሙያቸው አንጻር ፖሊሱም በፖሊስነቱ ያለው አቃቢውም በአቃቢነቱ ዳኛውም በዳኝነቱ የማረማ ቤት ሐላፊም በማረማ ቤት በተለያየ ባለው የሥራ ድርሻ ላይ ሊኖራቸው የሚገባው ክህሎት ወቀት ብቃት ሊኖራቸው ይገባል ቀልብ ነው ሊኖራቸው ይገባል እነዚህ ነገሮችስ አሏቸው ወይ የሚለው ነገር ሰናይ እነዚህ ነገሮች ላይ የሚፈጠረው ጉድለት ደግሞ ሌላው ፍትህ እንዴት ምክንያት የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው ያለው አሁን እነዚህ ሁለት ነገሮችን የማሟላት ሐላፊነት የማን ነው ስለ መጀረሻ መጣው መንግስት ምንለው ተቋም ላይ ነው መንግስት ምንለው ተቋም የነዚህ ሁለቱንም በተሟላው ሁኔታ የማደራጀት ግዴታው አለበት ይሄን ግዴታውን ግዴታው አለበት የሚለው ነገር አከራካሪ አይደለም ይሄን ግዴታውን ግን እንዴት ነው የሚወጣው የሚለው ሲመጣ ይያን ነው ለማክበር መንግስት የሚባለው ተቋም ላይ ያሉት መሪዎች ያላቸው የፖለቲካ አምነት ቆነ የፖለቲካ ቆርጠኝነት በቃ ይሄን ነገር ማድረግ አለበት በትክክለኛው ደረጃ መስራት አለብን በትክክለኛው ወቅት መወጣት አለብን እዚ ላይ ጉድለት ሊኖር አይገባም የሚል እምነት ያላቸው ሲሆን ተቋሞቹንም 
ሰዎች ሁሉ ወደ ቀደም ያላቸው ጉልበቶች ሆሙሉ እንዲሞሉ አድርገው ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን እምነቱ የሌላቸው ሰዎች ከሆኑ። እዚህ ላይ ግን ማራ አሁን ለምሳሌ አንድን ሰው እስር ቤት ማስቀባት ሰውየውን ከመቅጣትና መበቀል የሚጀመርበት ቦታ ነው። አንድ ሰው በፖለቲካ ስራቱ ላይ ተፈለገ ስለሆነ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል ወንጀል ስለፈጸመ ስላልፈጸመ ሊሆን ይችላል የተለያየ ምክንያቶች ነው ይችላል ያንን ሰው ግን ተይዞ እንዲጠየቅ ሲደረግ ያንን ሰው መበቀል የሚጀመርበት ፖለቲካ አመራሩ ላይ ያለውትን በቀሉን ርምጃውን የሚጀምረው ከዛ ጋር ስለሆነ እነዛ ስር ያተጠርጣር የሆነ ሰው ሄዶ እንዲገባ የሚደርግባቸው የመጀመሪያው ማረፊያ የሆነ ፖሊስ ተቋም ጋር ስንሄድ ቤቶቹ ቀደም ያለው ተቋሙ እንደ ተቋሙ ይኖረው የሚገባው ደረጃ እንዳይኖር ተደርጎ ነው የሚደረጋቸው ያ የፖለቲካ እምነቱ ነጸብራቅ ነው እዛ ጋር ያለው ጉድለት እዛ ጋር ያለው የፖለቲካ መሪ ያስተሳሰቡ ነጸብራቅ ነው እንጂ የመንግስት አቀማጣት ወይ የመንግስት አቀማኝት ጉዳይ አይደለም በጣም የተለየ የምርመራ ስልጣና እና ዕውቀት የሚጠይቁ ብዙ አይነት ዮንጀል ዘርፎች አሉ ለዚህ በዛ ደረጃ መርማሪዎቻችን የፖሊስ ተቋማቸውን በዛ ደረጃ አዘጋጅተናቸው አሉ ወይስ ይባል አላዘጋጅናቸው ለምን በዚህ ደረጃ ከተዘጋጁ ስራው በትክክል ነው የሚሰራው የሚጠረጠሩ ሰዎች ከወንጀሩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ኋላም ደሞ ተጠያቂም የሚሆኑት በቀጥታ ከወንጀሉ ጉዳይ ጋር በማንኛውም በሽብርተኝነት ይባል በ ሌሎች ጉዳዮችም ቢያዙ ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ነው የሚሆኑ ተቋማቱ ዳብረው ከወጡ ማለት ነው ተቋሙን የሚመሩት አማራሮችም ሆነ በተቋሙ ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች የትምርት ዝግጅታቸውና አቅማቸው በየጊዜው የማይጎለብት ካልሆነ ታዛዥ እንጂ በህጉ መሰረት ለመስራት እንደሚያስጀግርም ነው ባለማዎቹ የተናገሩት መርማሪዎቹ የሚመረምሩት ነገር በትክክል አውቀው በትክክል ተረርተው በትክክል ለመምራት የሚያስችል ሙያዊ ዕውቀቱ ያላቸው አለ መሆኑ አቀበይ ግጋርም ስንመጣ የሚይዘው የሚከራከሩበት የሚመረምሩትን የሚያጠሩትን ችሎ ሲዘውት ቀርቦ የሚከራከሩበት ጉዳይ በትክክል አውቆና ተደርቶ ለመምራት የሚያስችል ዕውቀቱና ብቃት ያላቸው ሰዎች መሆን አለ መሆን ዳኞች ጋርም ስንመጣ ተመሳሳይ እነዚህ ነገሮች ላይ ትራንትና እነሳቸው የነበሩ ብዙ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ዛሬም እንደቀጠሉ ናቸው ያሉት ተቋማቱ ደካማና የሙያ አቅማቸው ደካ ዝቅተኛ በሆን ባልማዎች ከተሟሉ ግን ማንኛውንም ሊታሰረ ይፈልገ ከፖለቲካ ባላንጣነት ወይም ግባላጋራነት ሊሆን ይችላል ወይም በማናቸው ምክንያት ሊታሰረ ይፈልገን ሰው ሁሉ ለማሰር አይከብድም ምክንያቱም ስራዎች የሚሰሩት ሙያን መሰረት ባላደረገ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ መንግስት በነዚህ ተቋማት ላይ በከፖሊስ አጀምሮ በሌሎች ተቋማቶችንም ላይ በሰዋፍት ልማት ሆነ በመሰረተ ልማቶች ሀፍት ያፈሰሰ ወይም ኢንቨስት ያደረጋ አይደለም ያ ዝግጁነት ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኮሚትመንቱ ውስን ስለሆነ ነው ሁሉ መርማሪዎች ጎበዝ ምንላቸው አሁን የሚታይ ስራ የሚሰሩ ምንላቸው በራሳቸው ጥረት በራሳቸው ትጋት በራሳቸው ልፋት በራሳቸው ገንዘብ በራሳቸው ጊዜ ተመረው ራሳቸው ላይ ወጥቶ ናቸው ይሄ ሆነ ነገር አቃቤ ጋር ማለት ፈርድ ቤትም ጋር ስንመጣ ዳኞች ጋር ማለ ለምሳሌ ሆነ አቃቤ መስራ ቤት ነው መሰረት አሁን ማጆሪቲ ያሉት አቃቤ አነክ ወጣቶች ናቸው ሲኒየር አቃቤ ክለም ደም አይኖሩ የሚለው ነገር ስናነሳ ተቋሙ ሲኒየር የሚሆኑት ማለት ሲኒየር ማለት ምን ይወ አይደለም በውቀቱ በችሎቶ በብቃቱ ጠንካራ ሆኖ ራሱን አጉልቶ ይወጣ የሚመጣውን አቃቤ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲስተሙ ያፈልጉ ምክንያቱም እዛ ብቃት ላይ ይደረሰ አቃቤ ማንንም ማይከስም ማንንም መጻ አይለቅም በሕግና በመር በብቃት በችሎታው በስርዓት ነው የሚሰራው ለምን ብሎ ጠያቂ ነው ታዛዥ አይደለም ያንን አይፈልጎም ሲስተሙ ስለዚህ ያን ሰው እንዲወጣ ነው የሚያደርገው አሁን ብዙዎች ስራቸው በስራቸው አሁን ችሎት ላይ ምናያቸው በሰራቸው ስራዎች ምናያቸው ጎበዝ አቃቤ ያነጋሉ ጎበዝ አቃቤ ያነገው ነው እነዛ ጎበዝ የምንላቸው አቃቤ ያነክ ጎበዝ ብለናቸው ሳንቸርስ በቃ እነዚህ ጆች አሁን በደም ራሳቸውን አይዲንቲፋይ ያደረጉ ነው ጥሩ ደረጃ ላይ ይደረሱ ነው ብለን ሳንቸርስ ይወጡና ከኛ ወን ከኛው ጋር ጠብቀና አፍስተ ተቀላቅለው እዚህ ነው ምናገኛቸው ምክንያቱም እንደው ከውስጥ የሚገፋቸው ኃይል ስላለ ነው 
የተጠለፈውን የልዑል ዓለማየው ሀጽምና የተዘረፉ ቅርሶችን እንግሊዝ በውሰት መልሳለው አለች በእንግሊዝ መንግስትና በኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ቴዎድሮስ መካከል የተደረገው የመቅደላው ጊያ ተከትሎ በርካታ ቅርስና ሀብት ንብረት ተዘርፏል መቅደላው ጊያ ላይ የተመዘበሩት ቅርሶችና ንብረት ብቻም ሳይሆን የሰባት አመት እድሜ ያለውን የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ለኡል ዓለማየውም ተጠልፎ ተወስዷል ለዘመናትም ከኢትዮጵያ የተመዘበሩ ቅርሶች እንዲመለሱ የተለያዩ ምሁራንም ሆነ ግለሰቦች እንዲሁም በሀገር ደረጃ ሲጥሩም ነበር በቅርቡ የአጼ ቴዎድሮስ ቁንዳ ላይ ተመለሰ ሲሆን ተጠልፎ የተወሰደውን የልጃቸውን አጽም ለማስመለስም ጥረቱ እንደቀጠለ ነው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ለኡል ዓለማየው እናትና አባቱን ሲያጣ ለቅርብ ቤተሰቡ መሰጠት ሲገባው ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ወደ እንግሊዝ እንደሄደ ገልጸው በወቅቱም ደስተኛ ነበርም ብለዋል ሚኒስትሯ ለዚህ ማስረጃ ብለው የጠቀሱት ንግስት ቪክቶሪያ በሰው ሀገር ባይቷር ሆነ ደስተኛ ሳትሆን በመሞተ አዝናለሁ በማለት ለልኡሉ ጸጸታቸውን የገለጹበትን የሀዘን መግለጫ ነው የንግስቷን ጽሁፍ ስናነብ ልባችን ይደማል እናዝናለንም ልኡሉ ወደ ሀገሩ ዓለም መመለሱም ሌላኛው ጸጸት ነው ያሉት ዶክተር ሂሩት የልኡሉን አጽም እንግሊዞች እንደሚመለሱላቸውም እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል ይሄንንም ለማሳካት የሁለቱም ሀገራት ድልድይ በመሆናቸው በእንግሊዝ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያግዙናል ብለን እናስባለንም ብለዋል ለኡሉ በብቸኝነት ሲሰቃይ ቆይቶም በ18 ዓመቱ እንደሞተ የታሪክ መዛግብት ያወሳሉ የመጨረሻ ጊዜውን አስመልክቶ ከልኡል ዓለማየው ሀንደበት የተወሰደውን ተመርሻለው የሚለው ጽሁፍ አሉላ ፓንክራስት በጽሁፉ አስቀምጦታል ዘገባው የቢቢሲ ነው ለ2012 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን በባህር ዳር ከተማ ለሚገኙ በኢኮኖሚያቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ተማሪዎች እየተደረገ ያለው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የናኪ ሆቴል 6000 ደብተሮችን ለግሷል ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ከባህር ዳር ተጨማሪ ዘገባ አልኮልናል በአማራ ክልል ባሉ ትምህርት ቤቶች ከ 20% ያላነሰ ሰባት አመት እንደሚያቸው የሞላው ወደ ትምህርት ቤት አይሄድ። ይሄ ማለት ከፍተኛ ቁጥር ነው። ከዚህም በላይ ትምህርት ጀምረው የሚያቋረጡ ተማሪዎችን በርካታ ናቸው። የሚያቋረጡትም አንዱ እና ዋናው ምክንያት ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች የተመቹ ባለመሆናቸው ልጆች በራሳቸው ልክ ለመማር ለመጻፍ የሚችሉበት የትምርት መሳሪያ ባለማግኘታቸው ነው። ይሄን ችግር ከውል በመረዳት ፋና ወጂ ተግባር አቶ አሰፋ ደምሰው የናቂ ሆቴል ባለቤት ከነቤተሰቡ ይሄን አኩሪ ተግባር ሐላፊነት የሚሰማው የዜጎች ተግባር በባህር ዳር ከተማ አካባቢ ለምገኙ የዳህብ የተሰብ ልጆች ወጭ አርገው በመስጠታቸው በእነዚህ ዳህ ተማሪዎች ስም ትምርት ቢሮ አቶ አሰፋ ደምሰውና መላ ቤተሰቡ ከፍ ያለ ምስጋና ማቀረብ ወርዳለሁ በተለያዩ የከተማችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስራዎች ላይ ከከተማ አስተዳደር ጋር ተባብሮ የሚሰራ ሆቴል ዛሬ ደግሞ በ2012 ዓመተ ምህረት ወደ ትምርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎችን እና በትምርት ቁሳቁስ ምክንያት ትምርታቸውን የሚያቋርጡ ተማሪዎች ሊኖር ይገባም በማለት ለከተማ አስተዳደሩ 6000 ደብተር ስለቀረበልን በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስም ለአቶ አሰፋ ደምሴና ቤተሰቦቹ ከልብ ያመሰገን እኛም ከተማ አስተዳደሩ ይሄንና ሌሎችን ያበረክቱን አጠቃላይ አስተባብረን በከተማችን ምንም አይነት ተማሪ በትምርት ቁሳቁስ ምክንያት እንዳይቋረጥ ተክተን ምን ሰራ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁኝ ከዚህ በፊት እኔም ትምርት ቤት የተነበርኩበት ጊዜ ብዙ ተማሪዎች ለትምርት ደርሰው በደብተር በቁሳቁስ ጥረት ምክንያት ወደ ትምርት ቤት መግባት ላልቻሉ ተማሪዎች እንዲሆንልኝ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኛም በትምርት ቤት ይያለን የደብተር ጥረት ስለነበር ደብተሮችን ያወጣጣን ቁጥር ለማሙላት 
ከውስጥ ያሉት ያሉት ልኮችን የነቀልን ዶክተር ያርግነንም ማርስ ለነበር አሁንም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውና ወላ ጀለላቸው ልጆች ለትምርት ደረጃ ደርሰው ግን ትምርት ያልገቡ ስለሚኖሩ ለነሱ እንዲሆንልኝ ነው ይሄን ሐሳብ ያስብኩት እንግዲህ ይሄንን በማየት ደግሞ ከኔ የተሻለ ብዙ የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ አቃለው ይሄን ይያዩ ወደፊት ሌሎቹ የሚያደርጋሉ ይያስባለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከ19 ቴሌቪዥን የአለም ዜናችን ይሄንን ይመስል ነበር